Hello friends, welcome again to the world of Maths by Amir. So this one is solution of question number 35 and question number 3 out of 50 question. So 35 का मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है question number 3 को मैं last में आपको दिखा दूँगा आप उसको try कीजिए and देखिए कि answer क्या है उसका. So question number 35 जो अभी आपके सामने है ये 35 question series में है जिसको मैंने Facebook पे भी और YouTube community tab में भी and Telegram channel पे भी upload किया था. So the best is you can join Telegram channel and solve all the question before your D-Day. So if you have exams upcoming few days, then so please in all questions ko solve these questions. The revision is good for you apart from what you are doing. So question number 35 is in front of you. I would say please pause the video and try to solve this question. I hope you have paused the video and the question has solved it. So in this question, you can see a very big polynomial in the end. And the question is asked, कि सिक्स से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या होगा तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस का एक ही कांसेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ n कंजुगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल इसका मतलब अगर आपको पता है कि चार नंबर्स हैं तो ये ऑलवेज प्रोडक्ट फोर कंजुगेटिव नंबर्स का कोई नहीं 1 2 3 4 हो 11 12 13 14 भी हो सकता है ये फोर फैक्टर से डिवाइड होगा इसका मतलब ये 24 से डिवाइड होगा इसका मतलब इसके फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑफ फ्यू कंजुगेटिव नंबर्स चलता है आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट ऑफ फ्यू कंजुगेटिव नंबर्स पे पावर डाल दिया गया जैसे आप देख रहे होंगे तो आपके पास क्वेश्चन में n रेज टू पावर 6 है आपके क्वेश्चन में n रेज टू पावर 5 है n 4 है n 3 है n स्क्वायर है n है n प्लस समथिंग है विद उनके पास कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स अटैच है तो आपको लगता होगा कि ये सिक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है ऐसा कोई नहीं है हो सकता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट हो अगर हम लोग इसमें कोफिशिएंट देखें तो यहां पे डाला हुआ है 12 एंड 5 then you have 58, then you have 144, then 193, then you have 132, and finally you have 43. You have to divide it from 6. So you don't have to do anything. Actually, I created the question, so I will tell you what is written. This is n plus 1, n plus 2, n plus 3 whole square, plus 7 is written. ये तो मुझको पता है या क्वेश्चन सेटर को पता है आपको इसका ये सपना तो नहीं आएगा <coughs> अगर ये आपको देख गया इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजुगेटिव नंबर्स ये हमेशा सिक्स से तो डिवाइड होगा बॉस अगर मैं इसको सिक्स से डिवाइड करूं तो पूरा डिवाइड होगा इसको डिवाइड करके रिमाइंडर वन देगा तो आंसर वन होगा अगर ये दिख पाया आपको तो जो कि नहीं दिखेगा सपना तो इतना आता नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं बिकॉज ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटमाइंड भी दिया हुआ है तो वी आर गोइंग टू यूज नथिंग बट एम मैथमेटिकल इंडक्शन n equal to 1, n equal to 2 put करके मैं चेक करूँगा क्या मेरा same ही remainder आ रहा है या अलग अलग remainder आ रहा है अलग अलग remainder आएगा तो cannot be determined same remainder है तो 99% chance है कि remainder वही होना चाहिए anyway मैं इसको पहले 6 से divide करना है मुझको मुझको पता है ये 6 से remainder 0 देगा because यहाँ पे 12 है 144 भी 6 से divide होता है ये remainder देगा आपका 0 132 भी 6 से divide होता है तो ये remainder 0 देगा मतलब मुझको चेक करना है बाकी बचे हुए टर्म्स में ये मुझको पता है ठीक है तो अब मैं इसको सिक्स से डिवाइड करता हूं अगर मैंने वन पुट किया तो यहां पे वन आएगा फिफ्टी एट को जब मैं सिक्स से डिवाइड करूंगा तो ये फिफ्टी फोर तक डिवाइड होगा रिमाइंडर फोर बचेगा वन नाइनटी थ्री रिमाइंडर वन देगा फोर्टी थ्री रिमाइंडर वन देगा अगर मैं सबको एड कर दू तो यहां फाइव सिक्स सेवन टोटल सेवन हो गया तो सिक्स से रिमाइंडर वन देगा ये मुझको पता है अब मुझको चेक करना है कि अगर n का वैल्यू 2 है तो 6 की खासियत सबसे अच्छी ये होती है कि 2 रेज टू पावर इवन को अगर आप 6 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 4 होता है और 2 रेज टू पावर ऑड को जब आप 6 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 2 होता है यहां 2 रेज टू पावर इवन है तो ये रिमाइंडर 4 देगा यहां 2 रेज टू पावर इवन तो रिमाइंडर 4 देगा पहले से ये 6 से 4 देगा 4 4 16 मतलब रिमाइंडर 4 होगा यहां इवन है तो रिमाइंडर 4 देगा और यहाँ पे भी 4 होगा और ये तो 1 ही देगा। अगर मैं सबको ऐड कर दूँ तो दिस वन 12, समीशन इज़ नथिंग बट 13 रिमेंडर 1 ही देगा। तो so, दोनों बार रिमेंडर 1 दिया है तो 3 के लिए भी रिमेंडर 1 देने के चांसेस 99 परसेंट हैं और क्वेश्चन सेटर आपको जनरली ट्राई नहीं करवाएगा n equal to 3 के लिए। ऐसे जनरली � पर चांसेस बहुत कम है कि क्वेश्चन क्रिएट हो आपके एग्जाम में हो सकता है आपके कुछ स्मार्ट मेंटर्स आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं बट एग्जाम क्रिएट नहीं करती है क्वेश्चन सेटर्स आपके एप्टीट्यूड को चेक करता है आपके बहुत बड़े नॉलेज को नहीं तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो 
तो जब भी अल्जेब्रा में डिफिकल्टी हो तो हम लोग ये बोलते हैं कि एन के स्मॉलेस्ट ट्रू वैल्यूज के लिए चेक कीजिए और उस पर काम कर जाइए डिफिकल्टी निकालने के लिए कभी कभी हम लोग एल्शियम पे काम करने को बोलते हैं दोनों को निकाल के एल्शियम एस पे काम कर जाइए आंसर आ जाएगा बट अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे तो पुट एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू टू अगर दोनों रिमाइंडर सेम दिया तो चांसेस है कि यही रिमाइंडर होगा एंड इस केस में रिमाइंडर इज द वन अगर आंसर अलग आ रहा है यहां पे कुछ और तो यहां पे कुछ और तो आंसर इज द कैन नॉट बी डिटरमाइन सो नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ द फिफ्टी क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू प्लीज पॉज द वीडियो एन इक्वल टू वन एन इक्वल टू टू पुट करके देखो क्या सेम रिमाइंडर दे रहा है या कुछ दूसरा रिमाइंडर दे रहा है अगर सेम रिमाइंडर देगा तो आंसर वही होगा अगर अलग अलग रिमाइंडर आया एन इक्वल टू वन एन इक्वल टू टू के लिए तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन तो आई होप इट इज ओके इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे तो आई होप अब आप सॉल्व कर सकते हैं गॉड ब्लेस यू हैप्पी लर्निंग स्टेट इन बाय